আমি শানস পাজি সহকারি অধ্যাপক প্যাথোলজি শহীদ সোহরাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীদেরকে স্বাগত জানিয়ে আজকে ক্লাস শুরু করছি আমি আশা করি তোমাদের সবারই রিটেন পরীক্ষা ভালো হয়েছে আর ফাইবার रिलेटेड ক্লাস আমি এর আগে তিনটি নিয়েছি জেনারেল প্যাথোলজি আর সিস্টেমিক প্যাথোলজি নিয়ে তো আমাদের আজকের যে ক্লাস আমি নিব সেটা হচ্ছে নিতে যাচ্ছি ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি এন্ড প্র্যাকটিক্যাল एग्जामिनेशन তো ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি অ্যাকচুয়ালি তোমাদের সিস্টেমিক প্যাথোলজির সাথে কোরিলেট করে করে তোমরা পেয়ে যাও এগুলো এটার মধ্যে শুধু তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল एग्जामिनेशन করতে যে ট্র্যাডিশনাল প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা তোমরা দিবে তখন তোমরা কিভাবে লিখবে সেই रिलेटेड কেমন প্রশ্ন হতে পারে তোমাদের কাছে তখন ভাইবারটা কেমন করে হবে আমি সেগুলো নিয়ে আজকে বলছি संगे पड़े क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन तुम्हारे मायकार्टिसमगुल फिजिकल माइक्रोस्कोपी इलेक्ट्रोलिटी 
তাহলে এই রিলেটেড তোমার প্রশ্ন হতে পারে যে যখনই ইউরিনের তুমি টেস্ট করছো তখন ইউরিন রিলেটেড যে কমন কথাগুলো যে এভারেজ ইউরিনারি আউটপুট পার ডে কত বারোশো থেকে দু হাজার বা আড়াই হাজার এরকম হম এত মিলিলিটার পার ডে তাহলে এটা যদি নর্মাল হয় তখন প্রশ্ন আসবে যে তাহলে কম হবে সেই টান গুলো কি অলিউরিয়া কখন বলা হবে অ্যানুরিয়া কাকে বলে বা পলি ইউরিয়া কাকে বলে পলি ইউরিয়া বলতে গেলে ডায়াবেটিস ম্যালাইটিস থেকেও কিন্তু আমার পলি ইউরিয়ার প্রশ্নটা চলে আসতে পারে তুমি যখনই ডায়াবেটিস ম্যালাইটিস এর সিমটম क्लाउडी होते कौन होते चेन्जारे রেড কালার ডিউরিন যেমন এই ফ্রেন্ট মার্চুরিয়া তারপরে হিমোগ্লোবিন ইউরিয়া মাইগ্লোবিন ইউরিয়া আবার খাবারের সাথে रिलेटेड যে ফলোইং ইনজেকশন অফ বিট রুট ব্ল্যাক বেরি সাম এডিবল ডাইস তখন এরকম কালারটা চেঞ্জ হতে পারে ইয়েলো কালার কি জন্ডিসের ক্ষেত্রে যে ডি টু প্রেজেন্স অফ বাই পিগমেন্ট ইন ইউরিন ইন অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস ইনজেকশন অফ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এগুলো তাহলে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে আমরা কালার অ্যাপিয়ারেন্স इनफेक्शनिजम If the urine is kept standing in yeah, sunlight, it will be only contacted. I will go back to the pungent J. Other class. As a physical ebulo, so to make a physical ota, to make a chemical test for the microscopic test for the chemical to show you to make a question of the last of the chemical test to the back of the day. যে আমরা কি কি দেখি যে ইউরিনে কি ডিটেক্ট করতে হবে ডিটেকশন অফ প্রোটিন ইন ইউরিন ডিটেকশন অফ অ্যালবুমিন ইন ইউরিন তোমার কি যেটা করতে হবে যে হিট এন্ড অ্যাসিডিটিভ টেস্ট বা হিট কোয়াগুলেশন টেস্ট সেখানে আমরা প্রোটিন আছে কি নাই সেটাই আমরা বলবো তারপরে প্রেজেন্স অফ সুগার মানে প্রেজেন্স অফ রিডিউসিং সাবস্টেন্স অ্যাকচুয়ালি তো বেনেডিক টেস্ট এটা তোমাকে করতে হবে আর এগুলো জাস্ট প্রশ্নের জন্য যে প্রেজেন্স অফ কিটন বডি भाषा তাহলে সেই টেস্ট যেটা তুমি করবে বেনেডিক টেস্ট এটা ফিজিক্যাল টেস্টে দেখো যে কি থাকছে ওখানে বেনেডিক রিয়েজেন্ট এটা তোমাকে ভাইটাতে জিজ্ঞেস করা হবে যে রিয়েজেন্ট কি থাকে তাহলে কপার সালফেট প্রেজেন্ট ইন দা বেনেডিক রিয়েজেন্ট যেটা থাকে কপার সালফেট সেটা কি হয় রিডিউসড হয় ইজ রিডিউসড বাই দি মনোস্যাকারাইড ওই ইউরিনের মধ্যে যেটা আছে যে মনোস্যাকারাইডটা আছে লাইক গ্লুকোজ কি হবে তাহলে ইনটু কিউপিক সালফেট হুইচ ইজ কালার্ড ইয়েলো টু বিগ রেড তার মানে আমরা কালার চেঞ্জ গুলো তুমি টেস্ট করে ওগুলো দেখো এবং আলটিমেটলি তোমাকে এই ফাইন্ডিংসটা তোমার খাতায় লিখতে হবে প্র্যাকটিক্যালি তাহলে এন্ড কামস আউট অ্যাজ প্রেসিপিটেড সো আদার রিডিউসিং সাবস্টেন্সেস লাইক অ্যাসকরবিক অ্যাসিড অ্যাসকরবিক অ্যাসিড থাকলেও এরকম ফলস পজিটিভ রিঅ্যাকশন হতে পারে এটা তোমাকে ভাইবাতে জিজ্ঞেস করা হতে পারে যে তুমি যখন বলছো যে রিডিউসিং সাবস্টেন্স প্রেজেন্ট 
বার জিনিশ ব্রাউন হতে পারে ডাবল প্লাস ইয়েলো ট্রিপল প্লাস আর উইথ রেড যেটা ফোর প্লাস হুম টু পার্সেন্ট রিডিউশন সুগার থাকছে এরকম তোমাকে তাহলে তুমি কেমন পেয়েছো কোন কালারে এবং সেটা মানে কি ইন্ডিকেট করছে কয়টা প্লাস হতে পারে সেটা তোমাকে দেখাই আর আরেকটা টেস্ট যেটা তাহলে দুটোই ইউরিনের কেমিক্যাল টেস্ট যেটা তোমাকে করতে হচ্ছে আরেকটা হিট এন্ড অ্যাসিডিক টেস্ট তারপরে This is done to prevent the conviction of current produced by heat to disturb the heaviness. Okay, so you have to do this with your own question. If you have to do this, you will not do this. If you have to do this, you will have to do this. You will have to do this boiling point. And the other thing is that you have to do this with your own question. If you have to do this with your own question, you will have to do this with your own question. থাকতে পারে তো সেই জন্য কি করতে হবে তখন দেন এ ফিউ ড্রপস অফ 33% অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইজ অ্যাডেড স্লোলি আস্তে আস্তে করে কয়েক ড্রপ অ্যাসিটিক অ্যাসিড দিতে হবে ওই কোয়াগুলাম থেকে তারপরে যদি কোয়াগুলাম আর হেজিনেস পারসিস তারপর যদি থেকে যায় অথবা আরো বেড়ে গেল ইজ অগমেন্টেড তখন এটা প্রয়োজন আর যদি ফসফেটের জন্য হয় তাহলে এই হেজিনেস ডিসঅ্যাপিয়ার সেখানে আমরা তখন <laughs> প্রোটিন ইন্ডিয়া তার মানে সেটা কি কন্ডিশনে হতে পারে 
Tako namreč je vlečba, tako genetik sindrom, nefektik sindrom, tako namreč je mesik proti medija. In pa vedemo to, što bo vlečba. Ampak ne, nima tudija, ki bi bolo, tako ne, nima tudija, ko si, ne, 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 Ar urine, the constituents of urinary deposit. Ar urine, the deposit part of it. Secondly, the fact is that urinary deposit may be organized or unorganized substances. Organized material, kake bala hoche, the organized materials excreted from various parts of the renal tract. Manu cell gulo, cells, blood, bakas, it am the body of a dipti. Ita hoche organized. Ar chemical substances, jes secreted hoche ba excreted hoche, jeta crystalline hoche pare, amount pas hoche pare, e gulo hoche unorganized. Tadhe e rukum ehtta tarm hoche, jeta tuma jana thaklo. Ekon tumi e chobi te dekho, je urine, tik tuma ki je urine microscopic examination kot ta habe, practical kot ta te, shetan ki jeta chobi aap ta habe, jeta ni urine ki cell pe chho. Taolhe, जे वम एपिथेलियल सेल ये लो एपिथेलियल सेल एक्चुअली एपिथेलियल सेल माने कौन सी सेल है गुलो यूरिन जब को नाच दे शे किडनी के तोड़ी हुए तार पड़े यूरेटर हुए तार पड़े ब्लैडर हुए यूरेक्टर हुए तार पड़े तो यूरिन तब फल शे एको दो रास्ता पार के यूरिन नाच दे तो हमने जानी जे ट्रैक्टर जे ल फोर टू सेवेन डेज़ में मौके से गुलो शेडिंग हुए हुए चेंज आए रिन्यूअल है अब अपन मतलब लाइनिंग आज्ञे ताहुले यूरिनेस शंगे इन शेडिंग फास्ट सेल गुलो को तो आज्ञे ताहुले शेडिंग गुलो की होते पड़े जो भी रेनल ट्यूबलेर सेल है की गुले ताहुले शिकने की बाइडल सेल होते तार पड़े ट्रांसिशनल सेल होते प देखो चिकन तो कौन सा स्टेन किसी पर हमने फ्रेश ताहुले चिकन स्टेन देखते हैं रुको लग दे ये जो दाना दाना मापो करे तुम्हें तुम्हारे लेट पेंसिल दिए एक हम आते हैं जो एक सेलर आउटलाइन है क्या तब मोते डर 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 दे दी चो अगले बेलिंग को इसलिए पास से एक हम ये एक तो वशम को पास से मैंने यूपीएस गुलो पास्टेल, आरो पास्टेल देखते हैं। ये जो एपिथेलियल सेल गुलो ठीक एक कम देखते हैं हमें। इसलिए स्लाइड में हमने जो एपिथेलियल सेल देखे शुरू करते हैं। अच्छा, तभी ये ये गुलो था क्या? ये चारा क्रिस्टल था क्या हमने जाने? ताहुले पैथोलॉजिकल कंडीशन है क्रिस्टल एक गुलो जो क्रिस्टियन अपलियोसिन, टाइरोसिन, बिलीरोबिन, जेंथिन, सल्फोनामाइड क्रिस्टल। पढ़े हमने चुनी थी देखी, पढ़े चुनी थी ऐसी, ये आल कैल्शियम, ऑक्सलेट, बाह फास्फेट, इन ये गुलो देखी हमने। इन ये गुलो तो यूरिक एसिड, हमने जानी थी स्टोन है, है ना? तो यूरिक एसिड एक क्रिस्टल एक हम देखते हैं, कैल्� तो कैल्शियम अंदर लेते जो किस्टल बोलो जो एल्बेलब शेप वाले खामेल मौके देखते लगते हैं ऐसे तो एक चीटी पत्तर दे आना है जो खामेल मौके देखते हैं ताहिए कैल्शियम अंदर ले आर ऐसे एमोफास इंडेटर को भरते पड़े तब पर कैल्शियम फास्फेट ट्रिपल फास्फेट एक बार में जानी अच्छा 
that precast here. थे एजियन रेनल्टिडुलेपिकल शेप लिखते नाम ग যে সিরাম অ্যাসপারটেড অ্যামাইনো ট্রান্সফারেজ সিরাম মেলানিন অ্যামাইনো ট্রান্সফারেজ যে এসটিএলটি সংক্ষেপে ল্যাকটেটি হাইড্রোজেনেজ অ্যালকালাইন ফসফেটেজ গামা গ্লুটামাইন ট্রান্সপেপটাইডেজ এগুলো তাই না তারপরে আছে যে বিবি ডিবি প্রথম দিন টাইম টোটাল প্রোটিন এন্ড অ্যালবুমিন ইউরিনে আবার টেস্ট করা হবে এগুলো ছিল ব্লাডে আর তারপরে ইউরিনেও করা হবে কিন্তু লিভারের ফাংশন আমরা বলবো কারণ বিবি ডিবি লিভারের जख इंटीग्रिटी लिभारे 
পুরো ফাংশন লিভার কেমন আসবে এটা আমরা দেখি তাহলে লিভার ফাংশন টেস্ট এবং এটা বলতে গেলে তখন জন বিজের কথা চলে আসবে এবং সেই যে তিনটা ডিফারেন্স তোমার সেই বলতে যে টেবিল যে হিমোলাইটিক বা পি হেপাটিক তারপরে হেপাটোসেলুলার জন বিজ অবস্ট্রাকটিভ জন বিজ এই তিনটা পার্থক্য তোমাকে অবশ্যই করতে হবে কখন আর যে আমরা যে আরো দেখলাম যে তিনটা প্যাথোলজিতে আমরা বলছি যে সিএসএফ তাহলে সিএসএফ এরও কিন্তু এই যে জন্ডিজের যেমন তোমার একটা টেবিল তোমাকে পড়তে হয় সিএসএফ এরও একই রকম যে তিন রকম যে মেনিনজাইটিস যে পায়োজেনিক তারপরে টিবাকুলার তারপর ভাইরাল মেনিনজাইটিস এটারও যে তোমার টেবিল এটা তো তোমার কলকাতায় এসছে তাহলে এই টেবিলটাও তোমাকে আবার তাহলে তোমাকে একইভাবে প্রশ্ন এটা হতে পারে যে তাহলে নর্মাল কালার কেমন জানো তোমরা এগুলো দেখছো <laughs> আবার কিভাবে করে তোমরা এগুলো আগে পরিচালনের জন্য ওটা কিভাবে করে এত হয়তো জিজ্ঞেস করা হবে না বাইরাতে যে ওজিটিপি বা আইজিপি ইন্টার যখন তুমি বলবে যে পজিটিভ তুমি পেয়েছো তখন তোমার কি আসতে পারে যে সেখানে তাহলে তখন তোমার কি প্রশ্নটা হতে পারে যে গ্লাইকোসোরিয়া তাহলে রেনাল গ্লাইকোসোরিয়া কাকে বলে এলিমেন্টারি গ্লাইকোসোরিয়া কাকে বলে এই প্রশ্নগুলো তখন আসতে পারে ঠিক আছে আর বললাম তোমাকে যে সিমেনের যেটা যে নর্মাল যে মর্টিলিটি কতটুকু কোয়ান্টিটি কত যে ফর্টিটু কত পর্যন্ত থাকতে হবে তোমাকে প্রতি এম এল এ তারপরে মোটাইল কত পার্সেন্টে থাকতে হবে কত পার্সেন্টে মোটাইল থাকতে হবে আর তাহলে তুমি যে বলছো যে নর্মাল মর্থোলজি তখন তোমার এটা প্রশ্ন হতে পারে যে তাহলে আচ্ছা 
আচ্ছা এখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল एग्जामिनेशनের কথা বলি প্র্যাকটিক্যাল एग्जामिनेशनে তোমাকে যেটা করা হবে যে তুমি যদি বিষয়টাকে ভাগ করে দাও যে তুমি পুরো প্যাথোলজিতে যা যা পড়েছো সেটাকে প্র্যাকটিক্যালে কি কি করতে হবে তার মানে তাহলে প্যাথোলজির ভিতরে তুমি কি পড়েছো তাই না হেমাটোলজি পড়েছো প্যাথোলজি পড়তে গিয়ে তুমি হেমাটোলজি পড়েছো আলাদা করে যে সিস্টেমিক প্যাথোলজি তুমি যে পুরো প্যাথোলজিতে তুমি ডায়াগনোসিস কি করে করতে হয় প্যাথোলজির ডিজর্ডার গুলো হ্যাঁ সেটা ইনফ্লামেশন হতে পারে টিউমার হতে পারে সেটা কি করে ডায়াগনোসিস করতে হয় সেখানে তুমি পড়েছো যে একদম কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিস হিস্টোপ্যাথোলজি এটা মাধ্যমে করতে হয় তাহলে তোমাকে হিস্টোপ্যাথোলজি স্লাইড ডায়াগনোসিস করতে হবে এটা প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার অংশ হেমাটোলজিতে তুমি শিখেছো হেমাটোলজিক্যাল ডিজর্ডার গুলো কি করে ডায়াগনোসিস করে তাহলে ওটা ওখানে প্র্যাকটিক্যাল আর হচ্ছে ইউজিন স্লাইড যেটা আমি বললাম ইউজিনের স্লাইড এবং ইউজিনের কেমিক্যাল এক্সামিনেশন এই হচ্ছে মোট তোমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন এখন তুমি হেমাটোলজির কথা যদি আমরা এখন বলি যে হেমাটোলজিতে परीक्षा मध्य लिखे माइक्रोस्कोपे देखे तुम्हें प्रश्न माइक्रोस्कोपे तुम देखे शुरू कर जैगा उंडी 
যে ব্যাকগ্রাউন্ড তুমি দেখবে সেটা আরবিসি তাহলে ওখানে আরবিসি গুলো যেন লিটল ওভারল্যাপিং থাকে আরবিসি গুলো ইভেনলি যেন স্প্রেড করা থাকে এরকম জায়গাটাতে তোমাকে ফোকাস করে দেখতে হয় তাহলে এটা তোমার প্রশ্ন হতে পারে আর তোমাকে সেখানে দেখতে হবে আর আরেকটা হচ্ছে যে আমরা যে ব্লাড ফিউটাকে দেখছি জায়গাটা সিলেক্ট করছি এগুলো কিন্তু করবো আমরা দূর থেকে মানে সেম পাওয়ারে আমরা দেখবো মাইক্রোস্কোপে আর ফর্টিতে আমরা ডিটেলস দেখি সেলটাকে তুমি যখন আইডেন্টিফাই করবে তুমি চিনতে পারবে যে এই সেলটা লোব আছে এখানে গ্রানোস আছে তাহলে তুমি কাছে আর কাছে গিয়ে দেখতে হবে তাহলে সেটা হচ্ছে ফর্টি ঠিক আছে তাহলে এটাও তোমার প্রশ্ন হতে পারে তারপর লিসম্যান যে তুমি প্রসিডিওর লিখেছো ওখানে লিসম্যান বানান অবশ্যই ঠিক থাকতে হবে আচ্ছা তারপরে কিভাবে করেছো আচ্ছা তারপরে তাহলে প্রথম আনস্টেম স্লাইডে তোমার দুটো কাজ সেলিং করা এবং ডিফারেন্সিয়াল কাউন্ট করা আর সেই রিলেটেড প্রশ্ন আর তারপর লিসম্যান স্টেম বলেছো তখন তোমার প্রশ্ন হতে পারে আর কি স্টেম আছে জিনসার স্টেম আছে রেটিকুলোসাইটের জন্য সুপ্রভাইটার স্টেম আছে ঠিক আছে হেমাটোলজির স্টেম আর তারপরে আরেকটা তোমার থাকবে স্টেন্ড পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ড এখন যদি স্টেন্ড পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ড দেওয়া হয় তার মানে হচ্ছে সেখান থেকে তোমাকে ডায়াগনোসিস করতে হবে তার মানে ওখানে তোমার একটা ডিজর্ডার আছে সেটা তোমাকে ডায়াগনোসিস করে কমেন্ট করতে হবে তাহলে তোমার যেমন পরীক্ষায় রিটেনে যেমন তোমার ছিল যে ল্যাব ডায়াগনোসিস লিখো ঠিক তেমনি করে তুমি শুধু ব্লাড ফিল্ডটাকে ডিসক্রাইব করতে হবে আর অন্য কিছু না তাহলে ব্লাড ফিল্টার তুমি যা দেখছো ছবি আঁকতে হবে আনস্টেন্ডের ওখানেও যেমন তুমি ছবি এঁকেছো আনস্টেন্ডের তুমি যেমন ছবি এঁকেছো তেমনি তোমাকে স্টেন্ডেরও ছবি আঁকতে হবে প্র্যাকটিক্যাল পানি হচ্ছে তোমাকে ছবি আঁকতে হবে তাহলে সেই এক ফোকাস এরকম আঁকতে হবে ব্লাড ফিল্টের ছবি এঁকে তারপরে ওখানে কি তুমি দেখতে পেয়েছো মাইক্রোস্কোপে সেটাই তো তোমাকে ওখানে লিখতে হবে তাহলে ছবিটা তুমি এমন ভাবে আঁকবে যেন আমরা ছবি দেখেই বুঝতে পারি যে তোমার ডায়াগনোসিস ঠিক আছে তারপর তুমি যথারীতি যে আরবিসি শোজ কি দেখতে পেয়েছো খুব কমনই তোমাকে দেওয়া হবে যে লিকেমিয়া নিশ্চয়ই দেওয়া হবে না তোমাকে আয়রন ডেক্সিয়াস অ্যানিমিয়া দেওয়া হতে পারে নিউট্রোপি দেওয়া হতে পারে ইসোনোপি দেওয়া হতে পারে অথবা নর্মাল ব্ল্যাক ফিল সেটাও হতে পারে তাহলে তোমাকে আর বেশি শোজ কি দেখছো সেটা লিখতে হবে ডাব্লিউসি কেমন ছিল আর দেখো তারপরে তোমাকে কমেন্ট লিখতে হবে যে তুমি কি পেয়েছো আর ছবি আঁকা মানে তোমাকে লেভেল করতে হবে লেভেলিং করে ওখানে লিখে দিতে হবে যে তুমি কি কি দেখাচ্ছো ওটা ওখানে এটা কি এটা কি তাহলে এই হলো তোমার হিমাটোলজি এবং তাহলে সেই রিলেটেডই প্রশ্ন হবে যদি আয়রন ডেক্সেন্সি হয় তাহলে ওটা তোমাকে কনফার্ম করে করবে কি করে আচ্ছা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি স্লাইড যদি তুমি পাও তাহলে তোমার কমেন্টটা কিন্তু লিখতে হবে যে ফিচার স্যার সাজেস্টিভ অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া কারণ তুমি পেয়েছো যে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হলে এরকম ফিচার থাকে কিন্তু আয়রন সত্যি সত্যি ডেফিসিয়েন্সি আছে কিনা তোমাকে তো আয়রন প্রোফাইল করতে হবে এই রিলেটেড প্রশ্ন এটা প্র্যাকটিক্যালে আর তারপরে হিস্টোপ্যাথোলজি হিস্টোপ্যাথোলজির জন্য তোমাকে দুটো স্লাইড দেওয়া হবে এক একজনকে এবং এই দুটো স্লাইডে তোমাকে আবার ছবি আঁকতে হবে মাইক্রোস্কোপে তুমি যেই দেখছো যে স্লাইড একটি কিসের এটা তারপরে সেটা ছবি এঁকে আইডেন্টিফাই পয়েন্ট নিয়ে তোমাকে ডায়াগনোসিস করতে হবে তাহলে হিস্টোপ্যাথোলজি স্লাইডে তুমি কি করছো যে ছবি এঁকে যে পয়েন্ট লিখে তারপরে ডায়াগনোসিস লিখবে তার আগে তোমাকে আইডেন্টিফাইং পয়েন্টস এর পরে তোমাকে ওখানে একটা লাইন লিখতে হবে যে নো ম্যালিগনেন্সি সেল তোমাকে ম্যালিগনেন্সি স্লাইডও দেওয়া হতে পারে দেওয়া হলে সবচেয়ে সোজা যে কমন একদম যে স্কমার্সেল কার্সিনোমা এটাই হয়তো একটা দেওয়া হবে এখন তোমার স্লাইড যদি কার্সিনোমা ছাড়া কার্সিনোমা না হয় অন্য যে কোনো স্লাইড হয় তাহলে তোমাকে ডায়াগনোসিস লিখার আগে আইডেন্টিফাইং পয়েন্টস লিখে তারপরে তোমাকে একটা পয়েন্ট লিখতে হবে একটা লাইন যে নো ম্যালিগনেন্সি সেল ম্যালিগনেন্সি যে পাওয়া যায়নি এটা একটা ইনফরমেশন এটা তোমার ওখানে থাকতে হবে আর তারপরে তুমি লিখবে যে ডায়াগনোসিস তাহলে ডি এক্স লিখে স্পেসিমেন কি পেয়েছো সেটার নাম তুমি ধরা যাক লিওমায়মা ছিল তাহলে ওটা তোমার স্পেসিমেন কি হবে ইউটেরাস হবে তাহলে ইউটেরাস তারপরে তুমি বায়োপসি 
যে তোমার এটা কেন হয়েছে প্রাণীতে ইসলামিশন ওলে লিখে আছে তুমি যদি বলো যে স্টোনের জন্য তখন তোমাকে এটা প্রশ্ন করা হতে পারে যে কি ধরনের স্টোন হয় বা গল ব্লাডারে টিউমার কি হয় আচ্ছা বা কম্প্লিকেশন কি হতে পারে এরকম ছোট ছোট প্রশ্ন যে একটা করা হতে পারে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা আর তারপরে এই যে হাইপারপ্লাসিয়া প্রস্টেট ওখান থেকেও যে ওটা তো প্রশ্ন করা হতে পারে যে হাইপার डायगनोसिसमें ranulomatous lymphadenitis consistent with tuberculosis তাহলে এটা তোমাকে ফাইল করতে হবে এটা তাহলে ওখানে তোমাকে প্রশ্ন করা হতে পারে আর কি কি ranuloma tuberculosis ছাড়া আর কখন হতে পারে আর কি ধরনের ranuloma হতে পারে এটা তো তোমার ইডেন প্রশ্ন আসছে আচ্ছা তারপরে টিউমারের মধ্যে কি হতে পারে তুমি স্লাইড বিনাইন টিউমার তার মানে খুব কমন যেগুলো সেগুলোই দেওয়া হবে কোন ফাইব্রোডেনোমা তাহলে ফাইব্রোডেনোমা ওখানেও उंटर छबीमा प्रश्न स्लाइड लसिटेक्चर मिथाइल যে ব্লাডের সেলগুলোকে ইনটেক্ট সুন্দর ফিক্স রাখে এটা তার কাজ তাহলে এই ধরনের প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার সাথে রিলেটেড তোমার হতে পারে 
আর তার আগে তো অস্থি যে হবে সেখানে তো ছোট ছোট প্রশ্ন যে আইডেন্টিফাই করো আর তারপর হচ্ছে তার ইউজ বলো বা কেন এটা আইডেন্টিফাই করেছো এরকম তোমরা আগেও এই প্রশ্নগুলো দিয়েছো তোমরা জানো प्रश्नता उत्तर द परीक्षा भलोबाद तुम्हारे अनेक अनेक शुभे